सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें हे माय लवली फूडीज आज मैं आपको एक बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी इंडियन टी टाइम स्नैक की रेसिपी बताने जा रही हूँ जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है और इसका नाम है पोहा चिवड़ा पोहा चिवड़ा घर में बहुत ही हेल्दी टेस्टी और फ्रेश बनता है और आप इसे लार्ज क्वांटिटीज में बना के एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं ये लाइट और क्रिस्पी पोहा चिवड़ा कैसे बनाते हैं घर पे स्नैकिंग के लिए सो ओवर टू माय किचन चिवड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बारीक पोहा लिया है यानी कि पतला पोहा लिया है इसे एक व्हाइट और थिक बॉटम पैन में ड्राई रोस्ट करेंगे इसे लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे कम से कम चार से पाँच मिनट तक के लिए जिससे कि अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा और इसे थोड़े हल्के हाथों से स्टर करना है बिकॉज ये बहुत ही लाइट और डेलिकेट होते हैं आप चाहें तो इसे माइक्रोवेव भी कर सकते हैं तीन से चार मिनट तक के लिए बीच बीच में स्टर करते हुए अब आप ये देख सकते हैं कि अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं ये देखिए अगर मैं अपने हाथ से चूर रही हूँ तो ये अच्छे से पूरा चूर रहा है इसका मतलब ये फुल्ली रोस्ट हो गया है इसे मैं किसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसे साइड में रख दूँगी नेक्स्ट उसी पैन में मैं डालूँगी थोड़े से कुरमुरा और इसे भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे थोड़ी देर के लिए कुरमुरा डालना ऑप्शनल है लेकिन इसे चिवड़े का टेस्ट और फ्लेवर और भी अच्छा होता है तो मैं पर्सनली पोहा चिवड़ा में थोड़े से कुरमुरा ऐड करती हूँ इसे भी थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे दो से तीन मिनट तक के लिए और फिर इसे भी साइड में रख देंगे ट्रांसफ़र करके नेक्स्ट एक पैन में मैं थोड़ा सा तेल गरम कर लूँगी और इसमें डालेंगे पीनट्स इसे दो से तीन मिनट तक के मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे ताकि इसमें कोई कच्चापन ना रहे ध्यान रखिए इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है वरना ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे तो अब ये पीनट्स का कलर भी अच्छा आ गया ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं इसे निकाल लेंगे किसी प्लेट में नेक्स्ट इसमें मैं ऐड करूंगी कैशूस और इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक के फ्राई कर लेंगे और उसी प्लेट में निकाल लेंगे नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ड्राई कोकोनट के स्लाइसेस इसे भी लो से मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है बस स्लाइटली गोल्डन ब्राउन करना है वरना ये ज़्यादा फ्राई होने के बाद कड़वे हो जाएंगे तो ये अब अच्छे से फ्राई हो गए हैं इसे भी प्लेट में निकाल देंगे अब एक ब्रॉड पैन में थोड़ा सा तेल गरम करेंगे मीडियम फ्लेम पर और इसमें डालेंगे राई यानी कि मास्टर्ड सीड्स जब वो क्रैकल होने लगेंगे नेक्स्ट मैं उसमें डालूंगी क्यूमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा और फिर मैं इसमें ऐड करूंगी ड्राई रेड चिलीज थोड़े से तोड़ के फॉलोड बाय द ग्रीन चिलीज नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ करी लीव्स थोड़ा सा हींग और चना दाल और इसे भी थोड़ी देर सौते कर लेंगे जैसे चना दाल अच्छे से कुक होकर फ्राई हो जाए अब ये टेम्परिंग जब तैयार हो जाएगी उसके बाद हम इसमें सारे फ्राई की हुई चीज़ें ऐड कर लेंगे ये ऐसे ही बहुत टेस्टी दिख रहा है आप ये देख सकते हैं अब इसमें मैं डालूँगी सॉल्ट और टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर और इस पूरे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक मिनट तक ताकि हल्दी का कच्चा फ्लेवर निकल जाए अब जब ये अच्छे से मिक्स हो गया है अच्छे से हल्दी का कलर भी निकल गया है इसमें से तो अब इसमें हम डालेंगे अपने रोस्टेड पोहा और कुरमुरा और इसे भी लो से मीडियम फ्लेम पर चलाते रहेंगे तीन से चार मिनट तक जब तक ये अच्छे से मिक्स होके हल्दी का कलर ना ले ले। तीन मिनट के बाद आप ये देख सकते हैं कि इसमें अच्छा सा येलो कलर आ गया है तो इसमें अब मैं ऐड करूँगी पाउडर्ड शुगर थोड़ी सी रोस्टेड सौंफ और ये साइट्रिक एसिड और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे साइट्रिक एसिड ऑप्शनल है पर इससे चिवड़ा थोड़ा खट्टा और मीठा फ्लेवर देता है जो कि बहुत ही अच्छा बनता है बस इसे एक से दो मिनट और चलाना है इसे बहुत ज़्यादा स्टर नहीं कीजिए वरना आपका पोहा टूटने लगेगा ये देखिए कितना कलरफुल लग रहा है तो बस अब ये तैयार है इसे किसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे कूल cool होने देंगे रूम टेम्परेचर पे और फिर आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं कम से कम तीन से चार हफ्तों के लिए और फिर आप ये एंजॉय कर सकते हैं किसी भी समय अपने फ्रेंड्स के साथ विद सम टी ऑन द साइड सो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल